ஹலோ வியூஸ் நான் அன்பு அறிவு இன்றைக்கி இந்த பகுதியில் தமிழ்நாடு இன்ஜினியர் அட்மிஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நம்ம நிறைய காலேஜ் கம்பேரிசன்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் பட் ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற காலேஜஸ் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பிக் ட்ரீம் காலேஜஸ்னே சொல்லலாம் அது ஸ்ரீ சிவ் சுப்பிரமணியன் நல்லா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங்கும் தென் பிஎஸ்சி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இந்த ரெண்டு காலேஜ் பற்றி தான் டீட்டெயில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்ஜினியரிங் படிக்க நினைக்கிற எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு காலேஜில் டெஃபினட்டாக ஏதாச்சும் ஒரு காலேஜில் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு மனசில் ஒரு சின்ன ஒருத்தலாச்சும் டெஃபினட்டாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு காலேஜ் அட்லீஸ்ட் நம்ம போய் பார்க்கையாச்சும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு காலேஜோட கம்பேரிசன்ஸ் நம்ம இந்த டீட்டெயிலில் பார்க்க போகிறோம் எக்கச்சக்க சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது அதே மாதிரி பெரிய வித்தியாசங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த ரெண்டு காலேஜும் தென் இந்த ரெண்டு காலேஜ் கம்பேரிசன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பகுதியை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் பகுதியில் நம்ம நார்மலாக பார்க்குற கம்பேரிசன்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் தென் ரெண்டாவது பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு காலேஜோட எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் ஓகேங்களா இந்த விஷயத்துக்கு எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதே ஒரு டீட்டெயில் வியூ நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோ கிளப் பண்ணலாம் வீடியோ கூட மாதிரி நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தா நம்ம சேனல் ஸ்கிப் பிடிக்குங்க லெட்டஸ் அடைத்து பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வீடியோ எல்லாமே நம்ம செய்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு காலேஜோட ஜென்ரல் கம்பேரிசன் பார்த்துருவோம் எஸ்எஸ்எம் ஸ்ரீ சிவ சுப்பிரமணியன் நாடார் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஓகேங்களா ஒரு ப்ரைவேட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ் வாங்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் பட் ஆனால் கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜ் இதுவும் ப்ரை அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ் வாங்கியிருக்காங்க தென் எஸ்எஸ்எம் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன்டி சிக்ஸில் ஆரம்பிச்சாங்க பட் ஆனால் பிஎஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்ல ரொம்ப பழைய காலேஜ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எஸ்எஸ்எம் கேம்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஏக்கர்ஸ் தென் பிஎஸ்சியோட கேம்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் ஏக்கர்ஸ் ஓகேங்களா தென் எஸ்எஸ்எம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு அவுட்டரில் ஓஎம்ஆர் ரோடு அதில் இங்கே இருக்கு தென் பிஎஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோயம்புத்தூரில் பீலமேடு ஓகேங்களா அவிநாசி ரோட்டில் இருக்குது தென் சிவசுப்பிரமணியன் நாடார் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் எஸ்எஸ்எம் காலேஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க தென் பிஎஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி பிஎஸ்சி டெக்ன்னு சொல்லுவாங்க தென் வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்எம் வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்எம் டாட் இடியூ டாட் இன் ஓகேங்களா தென் பிஎஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி டெக் டாட் இடியு ரெண்டு காலேஜுமே பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கீழே இருக்கிற ரெண்டு காலேஜு அஃபிலேஷன் காலேஜ் தென் ரெண்டு காலேஜுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷன் முக்கியமான பாருங்க இதில் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷன் தென் ரெண்டு காலேஜும் பார்த்தீங்கன்னா என்பிஏ நேக் வாங்கியிருக்கிறாங்க பட் ஆனால் எஸ்எஸ்எம் ஏ ப்ளஸ் கிரேட் வாங்கியிருக்கிறாங்க நேக்கில் தென் என்ஆர்ஆஃப் ஃபேங்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் ரேங்க்கில் எஸ்எஸ்எம் இருக்கிறாங்க பிஎஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன்த் ரேங்க்கில் இருக்கிறாங்க பட் ஆனால் ரேங்க்கில் ஏ கிரேட் வாங்கியிருக்கிறாங்க தென் அடுத்து இந்த ரெண்டு காலேஜோட க கோர்சஸ் பார்த்துருவோம் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஜி சீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது பிஎஸ்சியில் தான் பிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி சீட்ஸ் இருக்குது எஸ்எஸ்எனில் செவன் எயிட்டி சீட்ஸ் இருக்குது தென் பிஜி கோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமான சீட்ஸ் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஎஸ்சியில் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ சீட்ஸ் இருக்குது தென் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் தான் உங்களுக்கு எஸ்எஸ்என்ல இருக்குது காமன் கோர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூஜியில் காமனாக இருக்கிறது உங்களுக்கு எஸ்எஸ்என்ல கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் தவிர மீது எல்லா கோர்ஸும் காமனாக இருக்குது அதாவது பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் தென் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் மெடிக்கல் சாரி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தென் இன்ஃபார்மேஷன் டெக்னாலஜி ஓகேங்களா தென் இதில் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் மட்டும் எஸ்எஸ்என்ல இருக்குது பட் ஆனால் பிஎஸ்சியில் இல்லை தென் அதே மாதிரி யூஜி கோர்சஸ் வந்து பிஎஸ்சியில் இருக்குது பட் ஆனால் எஸ்எஸ்எனில் இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான கோர்சஸ் வந்து உங்களுக்கு பிஎஸ்சியில் அவைலபிளாக இருக்குது தென் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் ஓகேங்களா அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதாவது சாண்ட்விஜ் கோர்சஸ் ஓகேங்களா அங்கே பிஎஸ்சியில் அவைலபிளாக இருக்குது தென் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் தென் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் சாண்ட்விஜ் தென் மெட்டாலஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் தென் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷேஷன் அப்ளைட் சயின்ஸு தென் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் அண்ட் டிசைன் தென் பயோ டெக்னாலஜி ஃபேஷன் டெக்னாலஜி டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி அது பார்ட் டைம்லேயும் இருக்குது தென் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் வந்து சாண்ட்விஜ் கோர்சஸ் கூட அவைலபிளாக இருக்குது ஏன்னா தென் எம்இயில் பார்த்தீங்கன்னா
தென் சாரி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் பார்ட் டைம்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது தென் விர்ச்சுவல் ப்ரோட்டோ டைம் அண்ட் டிஜிட்டல் மேனுஃபேக்சரிங் தென் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்ளைட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டேட்டா சயின்ஸு ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் இல்லைங்களா தென் ஃபேஷன் டிசைன் அண்டு மெர்ச்சண்டிங் ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் இருக்குது தென் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் இருக்குது தென் தியரிட்டிக்கல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் இருக்குது தென் பயோ மீடியா பயோ டெக்னாலஜி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி நானோ சயின்ஸ் டெக்னாலஜி தென் டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி தென் டெக்ஸ்டைல் தென் ஃபுல் டைம் அண்ட் டாட் பார்ட் டைம் ரெண்டுமே அவைலபிளாக இருக்குது தென் சைபர் செக்யூரிட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் இருக்குது தென் எம்பிஏல வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் சோஷியல் என்டர்பிரனர்ஷிப்ஸ் கோர்சஸ் அவைலபிளாக இருக்குது பட் ஆனால் எஸ்எஸ்எல்ல இதெல்லாம் அவைலபிளாக இல்லை தென் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்என்னோட டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பட் ஆனால் பிஎஸ்சியில் ஃபைவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க தென் உங்களுக்கு மேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்என்ல ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிக்கிறாங்க தென் பிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட் செவன்ட்டி எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க இது பிஎஸ்சியை பொறுத்தவரைக்கும் ஃபீமேல் படிக்கிறவங்க கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கிறாங்க அதனால் எஸ்எஸ்என்ல உங்களுக்கு ஃபீமேல் வந்து உங்களுக்கு மேலுக்கு உங்களுக்கு பாதி டெஃபினட்டாக வந்து படிக்கிறாங்க தென் பிஜி ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எஸ்எஸ்என்ல ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க தென் பிஎஸ்சியில் சிக்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிக்கிறாங்க தென் மேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ்எஸ்என்ல தென் ஃபீமேல் வந்து நைன்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க தென் பிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஃபீமேல் வந்து டூ நைன்டி எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிக்கிறாங்க தென் உங்களுக்கு வித் இன் த ஸ்டேட்டில் எந்த காலேஜில் படிக்கிறாங்க அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வித் இன் த ஸ்டேட்டில் பிஎஸ்சியில் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் நாட் நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வித் இன் த ஸ்டேட்லேயும் அவுட் சைட் த ஸ்டேட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து த்ரீ டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படிக்கிறாங்க அவுட் சைட் கண்ட்ரியில் வந்து பிஎஸ்சியில் யாருமே கிடையாது பட் எஸ்எஸ்என பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வித் இன் த ஸ்டேட்லேயும் தென் அவுட் சைட் த ஸ்டேட்லேருந்து ஃபோர் சிக்ஸ்டி நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவுட் சைட் த ஸ்டேட்டில் இருந்தோம் தென் அவுட் சைட் த கண்ட்ரியில் இருந்து உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவுட் சைட் கண்ட்ரிலேருந்தே படிக்கிறாங்க தென் பிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வித் இன் த ஸ்டேட்டில் இருந்தோம் அவுட் சைட் த ஸ்டேட்டில் இருந்து சிக்ஸ்டின் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அவுட் சைட் த கண்ட்ரில் இருந்து யாருமே கிடையாது தென் எஸ்எஸ்என பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வித் இன் த ஸ்டேட்லேயும் தென் அவுட் சைட் த ஸ்டேட்டில் இருந்து எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அவுட் சைட் த கண்ட்ரில் இருந்து ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எஸ்எஸ்என்ல படிக்கிறாங்க தென் கவுன்சிலிங்கில் யார் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவுண்ட்டு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறது கவுன்சிலிங்கில் பிஎஸ்சி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு ஓசி வந்து ஒன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு லாஸ்ட் இயர் ஓகேங்களா தென் எஸ்எஸ்என் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க தென் பிசிஎம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்என் தான் உங்களுக்கு செகண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பிஎஸ்சி ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நான் ஒன் நைன்டி டூவில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க தென் எஸ்எஸ்என் வந்து ஒன் நைன்டியில் ஆரம்பிச்சிருக்கு தென் பிசியும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஎஸ்சி தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஒன் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்ல ஓப்பன் ஆயிருக்கு தென் எஸ்எஸ்என் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி தான் உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு தென் எம்பிசி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல எம்பிசி வந்து பிஎஸ்சி ஓப்பன் ஆயிருக்கு பட் ஆனால் ஒன் நைன்டி ஒன்ல தான் உங்களுக்கு எஸ்எஸ்என் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு தென் எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பிஎஸ்சி தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனில் இருக்குது ஒன் நைன்டியில் ஆரம்பிச்சிருக்கு தென் எஸ்எஸ்என் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி நைனில் ஆரம்பிச்சிருக்கு தென் எஸ்சியை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல உங்களுக்கு பிஎஸ்சி ஆரம்பிச்சிருக்கு தென் எஸ்எஸ்என்ல உங்களுக்கு ஒன் செவன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஆரம்பிச்சிருக்கு தென் எஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆரம்பிச்சிருக்கு பிஎஸ்சியில் அட் எஸ்எஸ்என்ல ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு தென் எப்போ கோ கோர்சஸ் வந்து எண்ட் ஆகிடுச்சு அ
பிஎஸ்சியில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான கோர்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அது இல்லாமல் எக்கச்ச நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸும் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது பிஎஸ்சியில் அதனால் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ம மல்டிபிள் சாய்ஸஸ் நிறைய இருக்குது பட் எஸ்எஸ்என்னில் அது மாதிரி சாய்ஸஸ் உங்களுக்கு நிறையா கிடையாது உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட கோர்ஸஸ்க்கு உங்களுக்கு எக்கச்சக்க காம்படிஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது தென் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் லாஸ்ட் இயர் கவுன்சிலிங்கில் போயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்என்னோட கவுன்சிலிங் கோட் வந்து ஒன் த்ரீ ஒன் ஃபைவ் தென் பிஎஸ்சியில் கவுன்சிலிங் கோட் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் ஓகேங்களா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்என் வந்து செவன் எயிட்டி சீட்ஸ் தென் பிஹெச் பார்த்தா தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி சீட்ஸ் அப்படியே டபுளாக இருக்குது பிஹெச்சியில் நான் தான் சொன்னேன் சீட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது பிஹெச்சியில் லாஸ்ட் இயர் கவுன்சிலிங்கில் உங்களுக்கு எஸ்எஸ்என் வந்து ஃபோர் எயிட்டி சீட்ஸ் வந்து உங்கள் கவுன்சிலிங்கில் போயிருக்கு தென் பிஎஸ்சியில் நைன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கவுன்சிலில் போயிருக்கு ரெண்டுமே நான் மேனேட் இன்ஸ்டியூஷன் அதனால் வந்து மோர் தென் இது தான் ப்ளஸ் நான் மேனேட் இன்ஸ்டியூஷனால் மோர் தென் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்ஸ் கிட்ட உங்களுக்கு படிச்சிருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி டூ பர்சன்டேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டில் உங்கள் சீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர் கவுன்சிலில் போயிருக்கு இங்கே வந்து செவன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் போயிருக்கு இது கவர்மெண்ட் எய்டட் கோர்ஸஸ் காலேஜினால் பிஎஸ்சி வந்து இதில் உங்களுக்கு செல்ஃப் ஓப்பனிங் கோர்ஸஸும் இருக்கும் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு எய்டட் கோர்ஸஸ் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் சரண்டர் பண்ணுறாங்க செல்ஃப் ஓப்பனிங் கோர்ஸஸ் வந்து அது மேனேஜ்மெண்ட் டிசிஷனு உங்களுக்கு ஒரு சம் பர்சன்டேஜ் மூலிமா தான் உங்களுக்கு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் இதில் அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து செவன்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் போயிருக்கேன் உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் சீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எஸ்எஸ்என்னில் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் சீட்டாக இருந்திருக்கு அது தேர்ட்டி எயிட் நான் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் த்ரீ பர்சன்ட் இங்கே இங்கே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அது மேனேஜ்மெண்ட்ல இன் கேஸ் ஃபில் ஆனால் அது மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஃபில் பண்ணிப்பாங்க தென் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நியர்லி ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் சீட்ஸாக இருந்திருக்கு ஓகேங்களா அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன்ஸ் கழிச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது அதுவும் செல்ஸ் ஓப்பனிங் கோர்ஸஸ் மட்டும் தான் மேனேஜ்மெண்ட் சீட்ஸ் வந்து வரும் பிஎஸ்ஜியில் தென் அடுத்து இந்த ரெண்டு காலேஜோட பிளேஸ்மெண்ட் கிராஜுவேஷன் ரேட் பார்த்துருவோம் பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஸ்எஸ்என்ல நைன் தேர்ட்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் உங்களுக்கு செவன் ஆர் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிராஜுவேட் ஆயிருக்கிறாங்க லாஸ்ட் இயரில் தென் பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்கிறாங்க தென் பிஜியை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டி நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் எயிட்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிராஜுவேட் ஆயிருக்காங்க சிக்ஸ்டி எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க தென் பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டோட்டல் ஸ்டென்த் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அதில் கிராஜுவேட் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிராஜுவேட் ஆயிருக்காங்க தென் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க தென் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிஜியில் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அதில் டூ எயிட்டி ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிராஜுவேட் ஆயிருக்காங்க நைன்டி நைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க பிளேஸ்மெண்ட்டோட பிளே கிராஜுவேஷன் ரேட்டோடும் சரி பிளேஸ்மெண்ட் ரேட்டும் சரி உங்களுக்கு எஸ்எஸ்என்ல இந்த ரெண்டு காலேஜோட ரெண்டு எஸ்எஸ்என்ல கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது தென் பிஹெச்சியில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது கிராஜுவேஷனும் சரி பிளேஸ்மெண்ட்டும் சரி தென் ஆவரேஜ் சேலரின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பிஎஸ்சியோட ஆவரேஜ் சேலரி வந்து உங்களுக்கு யூஜிக்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூவாக இருந்திருக்கு பட் ஆனால் எஸ்எஸ்என்ல ஃபைவ் லேக்ஸாக உங்களுக்கு ஆவரேஜாக இருந்திருக்கு அதேமாதிரி பிஜியில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்என்ல உங்களுக்கு ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் உங்களுக்கு ஆவரேஜ் சேலரி அதுமாதிரி பிஜியில் பட் எஸ்எஸ்என்ல ஃபோர் பாயிண்ட் டூ தான் உங்களுக்கு ஆவரேஜ் சேலரியாக இருக்குது இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்என்னோட டாமினேஷன் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது தென் அதர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எஸ்என்னோட ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மி பட் ஆனால் பிஎஸ்சியோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து டபுள் மடங்கு இதில் பார்க்கும்போது எஸ்எஸ்என்லேயும் சரி பிஎஸ்சிலேயும் சரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்ஸ் இ சோர்ஸஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு ஈவனாக தான் இருக்குது இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு பிஎஸ்சியில் பாதி வந்து எஸ்எஸ்என் பண்ணித்தராங்க அதனால் வந்து ஈவனாகவே உங்களுக்கு நல்லாவே பண்ணித்தராங்க ரெண்டு காலேஜ்லேயுமே தென் நியூ சாஃப்ட்வேர் அண்ட் நியூ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் லெபாரட்டரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஎஸ்சி பல மடங்கு எஸ்எஸ்என்னோ
அடுத்த பகுதிகளை உங்களை சந்திக்கிறேன் மீண்டும் வேற ஒரு வீடியோவில் வேற தொடர்ந்து சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ